చూస్తే మేడం వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ గెలిచిన దగ్గర నుంచి కూడా రాజధాని మీద ఏదో ఒక మాటలు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు పద్ధతి ప్రకారం రాజధాని ఇక్కడ నుంచి తరలించడానికి వాళ్ళు వ్యాఖ్యలు చేశారని కూడా అర్థమవుతుంది ఈ వ్యాఖ్యల పైన జీఎన్ రావు గారి కమిటీ రిపోర్ట్ పైన మీరు ఏమంటారండి ఆ రిపోర్ట్ రాకముందే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు రాజధానులు అని చెప్పారు ఆ రిపోర్ట్ కూడా మూడు రాజధానులుగానే వచ్చినాయి అవి రిపోర్ట్ ఏం కాదు రాజధాని రైతుల్ని ఒక్కళ్ళు వెళ్ళి అడగలేదంట అక్కడ అభిప్రాయాలు ఆ జీఎన్ రావు కమిటీ అనేది వెళ్ళలేదంట వెళ్ళకోకుండా వీళ్ళు ఏదేదో సొంతంగా చేసుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పమన్నట్టు ఆ కమిటీ వాళ్ళు చెప్పారు అర్థమైందా ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ అసెంబ్లీలో అదే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముప్పై ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాలు భూమి కావాలి ఏ జిల్లాకి కూడా గొడవ లేకోకుండా మధ్యలో అటు ఇటు మధ్యలో ఉంది రాజధాని అక్కడ మాకు అందరికీ ఇష్టమేనని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ మీడియా ఒకసారి ఆయన వెనక్క చూసుకుంటే బాగుండు అదే అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో విజయమ్మని అవమానపరిచాడు బొత్స సత్యనారాయణ విజయమ్మని ఏడిపించిన మంత్రికి ఒక అదే మంత్రి పదవయ్యా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి పదవి ఇచ్చి అలాంటి వాళ్ళ తల్లిని అవమానించిన మంత్రికి మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి ఇచ్చి ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియట్లా ఆయన మాట్లాడే మాట అయితే మాకు చెవి ఇలా పెట్టాల్సి వస్తుంది టీవీ దగ్గర అర్థం కాక ఆయనకైనా అర్థమవుతుందో లేదో తెలియట్లా అలాంటి మంత్రులకు అలాంటి పదవులు ఇచ్చి ఇవాళ అమరావతి గురించి అంత చండాలంగా మాట్లాడుతున్నారని మాకు చాలా బాధ ఎత్తుందయ్యా పాప మా రైతులు వాళ్ళ కన్నీరు చూడలేకపోయాం ఇవాళ వెళ్ళి వాళ్ళ ఉసిరైతే మనం పోసుకోకూడదు అయ్యా ఒక సామాజిక వర్గం అంటున్నారు ఆ మాట మార్చేయండి మేమేం తప్పు చేసాం మేమేం తప్పు చేసాం ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనగా మీ సామాజిక వర్గాన్ని ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టారా ఇవాళ మా సామాజిక వర్గం ఏ పెట్టా నీకు ఓట్లు వచ్చినాయి ఆ సామాజిక వర్గం కూడా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోసం చేసింది మోసం చేయబట్టి వాళ్ళ ఆయన ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇన్ని రాజధానులు కాదు మూడు రాజధానులు కాదు ముప్పై రాజధానులు చెప్పెడతామని చెప్తున్నారు వాళ్ళ మంత్రులు వాళ్ళు కూడా ఈ జనం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆయన సామాజిక వర్గం కూడా మోసం చేయబట్టే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు భూములు ఉన్నాయి భూములు నువ్వే నెల అయింది తీ డాక్యుమెంట్లు బయటికి ఎవరి పేర్లు ఉండయో ఎవరి పేరు మీద భూమి ఉందో తీ మీద సవాల్ ఇసురుతున్నారు నీకు దమ్ము ఉంటే తీ బొత్స సత్యనారాయణ సవాల్ ఇసురుతున్నారు నువ్వు ఎందుకు తిట్లా ఎందుకు అవాక చవాకులు పేలి ఒకరి సామాజిక వర్గం మీద నువ్వు కక్ష సాధిస్తున్నావు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఇప్పటికైనా మారాలి ఈ సామాజిక వర్గాన్ని కూడా మీరు సమానంగా చూడండి మేము కూడా ఓట్లు ఇస్తారు మీరు గెలిచారు మీరు మంచి పరిపాలన అందించండి మా మద్దతు మీకే ఉంటుంది అది మేము చెప్తున్నాం ఇప్పుడు రాజధానిలో ధర్నాలు చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు గారు బినామీలే వేరే వాళ్ళు ఎవరో లేరని చెప్పి కూడా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏమంటారండి అయ్యా వేరే వాళ్ళు అంటున్నారు చెయ్యాలి అయ్యా ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళే చెప్తున్నారు అయ్యా మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు మీ దగ్గర దమ్ముంటే ప్రభుత్వం మీది ఆ కాగితాలు తీసుకొచ్చి జనాల ముందు మీడియా ముందు పెట్టండి పలానా మనిషికి ఎంత ఉంది పలానా మనిషికి ఎంత ఉందని పెట్టండి అని వాళ్ళకు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళే చెప్తున్నారు అయ్యా ఆ రాజధానిలో రైతులు కూడా ఆ వైసీపీ ఎంపీనే గెలిపించారు వైసీపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే గెలిపించారు అక్కడ రైతులు కూడా వాళ్ళకి ఓట్లు వేయమట్టాక ఆ పార్టీని గెలిపించుకున్నారు ఇవాళ అలాంటి అలాంటి రైతుల మీద నువ్వు ఎందుకు కక్ష సాధిస్తున్నావు అది నువ్వు ఒకటి తెలుసుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరం ఓట్లు వేయబట్టే నువ్వు గెలిచావు నూట యాభై ఒక్క సీటు సాధించావు కాకపోతే ఇవాళ మీ మనసు ఇలా మార్చుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదు మళ్ళీ మీరేంటంటే మళ్ళీ నేను అధికారంలోకి వస్తాను సీఎం అని అవుతాను రాను అవనోనని ఇప్పుడే నేను ఈ కక్ష తీర్చుకోవాలని కచ్చి పూర్వకంగా చేస్తున్నావు కానయ్యా అది నీ మనసుకు పుట్టింది కూడా కాదు నీకు పక్క నుండి చెప్పేవాడు చెప్పి నేను చెడగొడుతున్నారు నీకు బేద్ అవుతుంది అది నువ్వు తెలుసుకో నీ కోట్లు వేసిన వాళ్ళు కూడా నేను వ్యతిరేకిస్తున్నారు నువ్వు అప్ప మీటింగ్ మీడియా ముందు రూముల్లో కాదు పబ్లిక్ లోకి రండి మీ మంత్రులు కానీ మీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ సెక్యూరిటీ లేకుండా పోలీసు వాళ్ళు సెక్యూరిటీ లేకుండా నడిపించండి మాలాగా రోడ్డు మీద అప్పుడు ఏంటి అనేది అప్పుడు ప్రజల్లో ఎంత వ్యతిరేకత ఉంది అనేది మీకు అర్థమవుద్ది మీరు ఆ మంత్రుల్ని పోలీస్ సెక్యూరిటీ లేకుండా పంపించండి ఇప్పుడు మేడం ఒక ఆయన ఏమో రాజధానిలో మూడు పంటలు పండే భూమిని నాశనం చేశాడు చంద్రబాబు అని అంటున్నారు ఒక ఆయన ఏమో ఇదంతా ఎడారని మాట్లాడుతున్నారు వీటిలో ఏది నిజం మేడం అయ్యా మూడు పంటలు పండే భూమిని ఒక ఆయన పాడు చేశారని చెప్తున్నారు వీళ్ళు అభివృద్ధి చేయొచ్చుగా ఆయన తెలియక పాడు చేశాడు భూముల్ని ఈయన అక్కడ కంపెనీలే కట్టి అది డెవలప్ చేస్తే ఆ మోసపోయిన రైతులు బాగుపడతారు కదా వీళ్ళు ఆలోచించాలిగా అదయ్యా మేడం ఇప్పుడు రాజధాని విస్తరించి ఉంది రెండు నియోజకవర్గాలు యాక్చువల్గా తాడికొండ కానీ మంగళగిరి కానీ మరి రెండు నియోజకవర్గాల్లో కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళే గెలిచారు రాజధాని గురించి ఎటువంటి మాట మాట్లాడడం లేదు దీనిపైన ఉంటారు కాళ్ళు లేరంట మరి వాళ్ళు కూడా పాప మా రైతులకు మద్దతు ఇవ్వాలయ్యా